بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بائی دا گریس اینڈ پاور آف اللہ تبارک و تعالی وی آر رننگ اور آن لائن کلاسز انفارچونیٹلی دا ایونچل کنسیکوینسز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ when you are teaching offline that will be much better rather than on online because in online classes the time doesn't permit anybody to study a bit longer but anyhow we have tried to read two paragraphs yesterday and today by the grace of allah i will be inshallah we will be Uh, going to complete the first part of the chapter, the interview. I have, by putting my entire efforts, tried to elucidate uh, uh, each and every paragraph. And yesterday, I already gave, uh, gave you a sort of idea that uh, this uh, chapter is actually comprised of the different opinions and outlooks of various scholars across the globe pertaining interview. Yesterday, Rudyard Kipling's wife was describing that two reporters from Boston had wrecked or, I mean, deteriorated their day. And today we are reading from that very line and onwards. Rudyard Kapling considers interview as a crime, as in physical attack, and as a punishment. Then he says, it's cowardly and wide. Cowardly. It means the Lee is used to, I mean, uh, as in, uh, uh, to sacrifice or to magnify the word cowardly, busdly. Yani, بزدل بن جانا یعنی یہ کام بزدلوں کا ہے یعنی جو لوگ طاقت نہیں رکھتے کسی کا آمنا سامنا کریں یا کسی کی حقیقت کو جان کسی کی حقیقت کو پرکھ لیں لہٰذا وہ گفتگو کر کے کسی کی عزت جاننا چاہتے ہیں راڈیڈ کیپلنگ کا ماننا ہے این وائل پیارے بچوں وائل کا مطلب ہوتا ہے اصل میں برا ٹھیک ہے آپ مانا لیں برا گندا گٹھیا پست ذلیل یعنی یہ جو کام ہے انٹرویو لینے کا وہ بزدلو کا کام ہے اور ذلیل لوگوں کا کام ہے یہ کون کے راہ کس کے نظریات ہے راٹ یٹ کیپلنگ کے نظریات ہے یٹ کیپلنگ ہیڈ ہیم سلے پرپیٹریٹڈ سچ این ایسولٹ آن ماک ٹوائن آن افیو ایئرس بیفور اور کچھ سال پہلے وار ایڈ کیپلنگ جو انٹرویو کو ایک جرم سمجھتا تھا اور انٹرویور بیچارے کو بزدل اور برا کہتا تھا اسی نے ہی وہی فزیکل ایسولٹ جو ہے ایک معروف رائٹر مارک ٹو وین پر کیا یعنی اس نے اس سے انٹرویو لیا یہاں پر ایک ورڈ آیا بیٹا پرپیٹریٹ 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 کا مطلب ہوتا ہے ارتکاب کرنا ارتکاب کرنا ارتکاب کرنا جس کا مانا ہے بیٹا کسی چیز کو انجام دینا ذرا آسان انگریزی میں ٹو ایکٹ اور ٹو کومٹ یعنی جو راڈیٹ کیپلی انٹرویو کو اور انٹرویور کو اتنا کو لے کر اتنا منفی اور برا نظر رکھتا تھا وہ اسی نے وہی جرم انجام دے دیا مارک ٹوین کے معاملے میں جب اس نے اس کا انٹرویو لیا جی ویلس آپ جانتے ہیں جس نے ٹائم مشین کتاب لکھا ہے کافی معروف رائٹر ہے سائنس فکشن کے ان کا ماننا ہے ان این انٹرویو ان ایٹین نائنٹی فور ریفر ٹو اٹھارہ سو چورانوے میں جناب ایچ جی ویل سے پوچھا گیا آگا انٹرویو لیا گیا اور اس سے انٹرویو کے متعلق جب پوچھے اس نے کہا ریفر ٹو دا انٹرویوینگ آرڈیو پیارے بچوں آرڈیو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا تجربہ یا جس میں آپ کو بہت برا محسوس ہو اور ایک قسم کا آپ کے لیے سخت محسوس ہو اور دل کا مطلب ہوتا ہے اسٹ آف اسٹ آف ان پلیزنٹ ایکسپیرینس ان پلیزنٹ ایکسپیرینس یعنی ایک تلخ تجربہ 
ایک ایسا واقعہ یا آپ کی زندگی میں وقوع پذیر ہوا ایسا لمحہ جس میں آپ کو کافی برا لگا ہو کافی برا محسوس ہوا ہو اس کو آڈیو کہتے ہیں اوکے تو ایجی ویلف نے کہا انٹرویوئنگ آڈیو اس کے متعلق کافی یعنی درد برا یا درد دینے والا یعنی کسی انسان کو تکلیف دینے والا کام ہے انٹرویو دینا یعنی اگر کوئی انٹرویو دیتا ہے انٹرویوی جو ہے یا سم ون ہو از انٹرویوڈ وہ بےچارا اس کو ایک ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ آڈل ہوتا ہے ایجی ویلس کا ماننا ہے یعنی تلخ تجربہ ہوتا ہے بٹ واز فیئرلی فریکوینٹ انٹرویو انٹرویوی اینڈ فورٹی ایئرس لیٹر فارن ہیم سیلف انٹرویوئنگ جوسف اسٹالین اور اتنا گندا سوری اتنا منفی نظریہ رکھنے کے باوجود ایجی ویلس کو بارہا دیکھا گیا فریکوینٹلی اکثر دیکھا گیا وہ انٹرویو دیتا ہے لوگوں کو اور اس خود نے بعد میں جوسف اسٹیلین پیارے بچوں اس جوسف اسٹیلین کا نام تو سنا ہوگا یہ یو ایس ایس آر کا سوویٹ یونین کا کم سے کم کچھ سال اراؤنڈ ٹو ٹو تھری ڈیکیڈ حکومت کرنے والا ہے جب سوویٹ یونین میں کمیونزم کا دور دورہ تھا اس زمانے میں جوسف سٹیلین نے لینن کے نظریات کو تشہیر کرنے کے لیے کافی ظلم و جور کیا حکومت میں وہ بادشاہ تھا تو کہتے ہیں جو ایجی ویل انٹرویو کو ایک انٹرویوئنگ آڈیو سمجھتا تھا اس خود نے جوسف خود نے ایک تو انٹرویو بھی دیا اور جوسف سٹیلین سے بھی انٹرویو لیا تھا خود نے اور اب دیکھیں ایک ظالم و جاوید آدمی سے اس نے انٹرویو لیا تو ملف ہے یہ تو خیر اپنے ظلم کے لیے مشہور ہے بھی اور بھی گویا اس خود کے بکور اس ظالم کے لیے بھی یہ ایک تلخ تجربہ تھا انٹرویو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہاں ہم بات کر رہے ہیں بیٹا الگ الگ لوگوں کے نظریات انٹرویو کو لے کر ساؤ بیلو یہ بھی مشہور ناول لکھنے والا ہے ہو ہیز کنسینٹ ٹو دا انٹرویو ٹو بی انٹرویو وتھ آن سیرل اوکیجنس نیور دا لیس ونس ڈسکرائب اٹ انٹرویو ایز بینگ لائک تھم پرنس آن ہز ون پائی خدا آیا یہ جو ساؤ بیلو ہے اس نے حتیٰ کہ ہو ہیز کنسینٹڈ اس نے رضامندی دکھائی تھی کہ اس کا انٹرویو لیا جائے بارہا بہت بار اس نے انٹرویو لینے کو اپنی رضامندی دکھائی اور انٹرویور نے اس انٹرویو لے لیا لیکن پھر بھی نیور دلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا نیور دلس یہ ایک جملہ ہے نیور دلس اور ناٹ وتھ سٹینڈنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کے باوجود کے باوجود یعنی اس کے باوجود despite having an abhorful outlook towards uh, uh, the system of interview Saul Bello uh, often uh, uh, gave interviews to the interviewers and once it's believed that uh, I mean it's described it in the books that it has been discovered in the books that once he said that interview is like a finger in your fin wind pie pyare bachcho saans ki jo nali hai aapki wahan goya you are suffocating or some sort of uh, something has got choked or kisi uh, aapka gala phas jana yani us unka manna ye hai ki interview lete samay jo interviewee hai jise interview liya ja raha hai usko yu lagta hai jaise ki uske gale mein kuch phas gaya ho goya uski saans کا حرکت کرنا اس کے نفس کا متحرک ہونا جنبش ہونا بند ہو چکا ہو یعنی اس کے بقول انٹرویو اتنا سخت ہے کہ آدمی کی سانسیں بند کر دیتا ہے یٹ ڈسپائٹ دا ڈرا بیکس آف دا انٹرویو پھر مصنف پلٹ کے آتا ہے تمام لوگوں کی رائے جاننے کے بعد جو ہمارا مصنف ہے نا سلوسٹر وہ رائے کے بعد خود کہتا ہے اگرچہ انٹرویو کو لے کر لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ کافی منفی ہے پھر بھی اٹس اے سپریملی ساؤسیبل میریم آف کمیونیکیشن لیکن یہ جو ذریعے موصولات ہے جو اتصال کے ذریعے ہے بات کو یہاں سے وہاں پہنچانے کا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو گفت و شنید یا ہمارے ایک قسم کا سچائی جان لینے کا طریقہ کار یا ہم کہیں 
ایک حقیقت کو لے کر مختلف لوگوں کا نظریہ حاصل کرنے کا ساؤسیبل میڈیم ہے ساؤسیبل کا مطلب ہو گیا ایک ایسا ذریعہ جو کافی فائدہ مند ہو جو کافی مفید ہو بیٹا تو مصنف کا ماننا یہ ہے اگرچہ مختلف مصنفین نے مختلف اسکالرس نے کافی منفی رائے بھی رکھا ہے انٹرویو کو لے کر لیکن پھر بھی انٹرویو جو ہے ایک قابل اعتماد نظام ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے سوچ وچار اور تفکر کو جان سکتے ہیں دیس ڈیز مور دین ایٹ اینی ادر ٹائم اور موسٹ ویور امپریشن آف اور کنٹمپریز آر تھرو ناؤٹ آن دا پیج تھرو انٹرویوز ڈینس برائن ہیز ویٹن اوکے سوری سوری یہ جو جملہ ہے یہ نیٹر خود کا نیٹر نے کہیں جگہ سے لیا ہے اور یہاں یہ کہہ رہا ہے چونکہ انوٹ کا مس میں ہے کہ آج کل کے دنوں میں انٹرویو ایک بہتر چیز ہے جس کے ذریعے ہم ویوٹ ویوٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اچھا اسٹرونگ اسٹرونگ اور گریٹ امپریشنس امپریشنس اور آئیڈیاز آف سم ون وچ وچ کوڈ بی امپرنٹڈ ایک منٹ میں ذرا صاف لکھتا ہوں بچو ویڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی کی بات کا یا کسی کے نظریے کا کچھ اس طرح سے وضاحت سے بیان ہو جانا کہ آپ کے دماغ میں اس کا نقص بن جائے یعنی کسی کی بات کا ذہن میں ذہن میں منعقش ہو جانا منعقش ہو جانا یعنی اگر کوئی بات آپ کو بتاتا ہے ایکسپلین کر کے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کبھی بھی نہیں بلا پاتے تو انٹرویو کے حق میں جو کے فیور میں جو لوگ رائے رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ آج کل کے زبانے میں سب سے بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی کی بات کو وضاحت طریقے سے لے سکتے ہیں اور کنٹیمپریز کنٹیمپریز کا مطلب ہوتا ہے ہمارے معاصرین کنٹیمپریز ہوتا ہے جو ہمارے ٹائم میں ہمارے زندگی گزارتا ہے تو پیارے بچوں یہاں مطلب ہے کہ ہمارے جو اثر حاضر کے ہمارے وقت کے جو سکالرس اور فلسفر سے یا تھنکر سے یا تھنک ٹینک سے وہ کسی ایشو کو لے کر کیسا نظریہ رکھتے ہیں اس کو ٹھیک طرح جان لینے کا انٹرویو جو ہے سب سے بہترین ذریعہ ہے بس آخری دو لائن ہے بیٹا پہلے پارٹ کا ڈینس برائن لکھتے ہیں آلموسٹ ایوری تھنگ آر مومنٹ ریچ از اس تھرو ون مین آسکنگ کوشچنس آف انادر کسی کے دماغ اور دل میں موجود حقیقت کسی موضوع کو لے کر تب ہمیں معلوم ہوتی ہے جب کوئی آدمی اس سے سوال کرتا ہے یہ برائن ڈینس برائن لکھتے ہیں بیکاس آف دس اس عمل کی وجہ سے یعنی کسی سے سوال پوچھنے کی وجہ سے دا انٹرویور ہولڈس اے پوزیشن آف انپریسیڈنٹڈ پاور اینڈ انفلوئنس یعنی جو انٹرویور ہے جو انٹرویو لیتا ہے اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے ہم کہتے نا جادوی طاقت ہے گویا کسی سے سچائی اگلوا سکتا ہے تو ڈینس برائن کا ماننا ہے انپریسیڈنٹ انپریسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جس کا جس انپریسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ نیور ہیپن بیفور ایک ایسی چیز جو پہلے نہ ہوئی ہو آپ نے شاید پریڈیسیسر بچپن میں سنا ہوگا پہلے آنے والا انپریسیڈنٹ ہو گیا جو پہلے نہ ہوا ہو یعنی آج ایک آدمی کے ذہن میں موجود تفکر کو جان لینے کا the best way to understand the philosophical understanding of a person towards an issue is to ask him question so an interviewer is someone who asks question to another person in order to receive the uh, true uh, and actual opinion of the person who is being interviewed regarding an issue so the narrator says at last that today the interviewer is actually have the power which hasn't been precedent before it means he has a power which is much influencing and much impressive to musannif ye kehta hai ki aaj ek interviewer ka jo power hai ایک ایسا پاور ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ تھا یعنی وہ دوسروں کی حقیقت کو اگلوانے کا ایک طریقہ کار جانتا ہے 
ये था प्यारे बच्चों इंटरव्यू के पहला पार्ट इनशाला इसका दूसरा पार्ट कल से हम कंटिन्यू करेंगे अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फोन करें मैं उम्मीद करता हूं आपने पैराग्राफ को समझा होगा पेज नंबर सेवेंटी के पहला पैराग्राफ को हमने पढ़ा कल पार्ट टू पढ़ेंगे इन आई होप आप वीडियो देखते होंगे और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं साफ नहीं लिख पाता और कोशिश करूंगा इतना मैं साफ साफ और भी लिखू और आप कोशिश करें बेटा पढ़े बार बार पढ़े वैसे आपका चैप्टर थोड़ा मुकम्मल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है खुदा हाफिज है नाइस डे